سلام من سینا ولیولا هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما تا این لحظه که ما داریم برنامه رو زفت میکنیم هنوز جنگی به اون شکل اتفاق نیفتاده امیدوارم شبی که برنامه پخش میشه هم همچنان شرایط همین جور باشه چون جنگ تنها چیزیه که واسهش ارزشی و غیر ارزشی و آخوند و غیر آخوند فرقی نداره و جون همه رو به خطر میندازه برای همین قطعا هیچ انسانی تاکید میکنم هیچ انسانی از قرار گرفتن هموطناش در معرض جنگ و خونریزی خوشحال نمیشه بازم تاکید میکنم هیچ انسانی آدم آدمی زاد شکر خدا جنگ داره شروع میشه خدا رو شکر نکن خلا رو شکر کن خلایی مثل خودت که 45 سال پیش یه سنگ انداختن توی چاه و الان 80 میلیون غیر خل نمیتونن درش بیارن انشالله که قاطعیت جنگ و سراحت جنگ نشون بده که کی بالاخره برای اسرائیل کار میکنه دیگه را جای بینابینی بازی کردن باقی نه بوجدانن تو که یه پا تو مجلس بوده یه پا تو سینما یه پا توی تلویزیون دیگه حرف از بینابین و وسط بازی نزن که تا الان هر چیز وسط داری به تورت خورده رو تا تونستی با وسطش بازی کردی خلا رو شد که دوران بوز مجزه ها به نظر میاد گذشته دوران بزمجه هم بگذره ولی تا امثال تو تو این کشور هستن دوران گاوا و گوسفندا و اولاغا همچنان پا برجاست شروع این جنگ جدید انشالله که دوران بزمجه ها گذشته باشه اون کسایی که برای اسرائیل عملگی بکنن جایی برای بزمجهگی نمونده حالا هی بگو بزمجه 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 دنبال فکت فامیلات میگردی؟ برو تو خیابون احتمالا در حال شادی پیشواز جنگ پیداشون میکنی. همزمان با موشک باران موازع رژیم صهیونیستی مردم در استانهای مختلف به صورت خودجوش به خیابونا آمدن و از اقتدار نیروهای مسلح تشکر کردند. والا منم اگه ایران بودم می اومدم تو خیابون ازتون تشکر میکردم. خداییش یه جوری زدین که با نزدن هیچ فرقی نداشته باشه. یعنی طرف الان مونده میگه من چی رو جواب بدم آخه؟ من دو تا موشک بزنم یکیش به یه جایی میخوره آخر چه جوری دی تا بزنم اینجا نخوره اگر ایران به حمله اسرائیل پاسخ نمیداد چی پاسخ نمیداد که پروتر میشدن و قیحتر میشدن چقدر پروتر و قیحتر از اونایی که اگه فردا با همین حجاب بیای توی خیابون میگیرن میبرنت بازداشت کام و قیحتر میشن یعنی ارزخ شده سرزمین اشغالیتان با گنبد آهنی پوشالیتان دوران به زردر رو به سر آمده است این جمله به عینه می شود حالیت کتلت شده تقضیه روز و شبتان گندگوزی که شده تخصص تک تکتان دوران به زندر رو اگر تمامه پس چی شده که پاره شده از چهار جهت خشتکتان که ای مگس ارسی سیمرغ نه جولانگه توست ولی این پرپکان اگه روی اقتصاد و سیاست و مسکن و خودرو و دلار نتونست تاثیر مثبتی بذاره به جاش یه اثر مثبت رو ادبیات گذاشت و کاری کرد که طرفدارای بی سوادش حداقل یه بیت چهر از حافظ رو یاد بگیرن اسم علی زاد سپا دمت گرم به قول اون بنده خدا رت تت تت رنده کردی درسترش اینه البته رت تت تت تر زدی توان موشکی و توان پهبادی ایران که توان بالایی است دقت عمل در این عملیات دقت بسیار بالایی بود پهپاد اینا که ساعت 6 عصر از ایران بلند شدن 12 شب رسیدن اسرائیل رو میگی بالا با اون همه چوس چوس کردن به اونا باید لقب تهباد داد نه پهباد از جمله جلوه های این عملیات هماهنگی کامل بین میدان و دیپلماسی بود 
بله همه چیز کامل هماهنگ شده بود با همه هم هماهنگ کرده بودیم یعنی انقدر هماهنگ شده بود همه چیز که تقریبا کل کره زمین در جریان این حمله قافلگیر کننده قرار داشتن پوشتارهای لازم رو قبل از اقدام نظامی به روش های دیپلماتیک داده بودیم کاش شما که واسه موشک زدن به دشمن دیرینتون از یه هفته قبل پشتارهای لازم رو میدید واسه زدن هواپیمای خودی هم یکم صبر استراتژیک به خرج میدادیم ما هیچ هدف غیر نظامی در پاسخ خود تعریف نکردیم و در این زمینه کاملا موفق بودید تازه علاوه بر اهداف غیر نظامی در مورد هدف قرار ندادن اهداف نظامی، اهداف تاریخی، اهداف طبیعی، اهداف سیرساختی، اهداف مسکونی و اهداف تجاری هم موفقیت صد در صد داشتید در صورتی که رژیم سحیونستی غلط دیگری سر بزند پاسخ طراحی شده ایران شدیدتر خواهد بود بله اسرائیل بداند در صورتی که غلط دیگری از او سر بزند آقای قالیباف این بار شخصا خودش به تلاوی آمده و با دستان خودش برای نوه بدیش سیسمونی خواهد خرید تکبی نمایندگان هم با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل از پاسخ ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی پشتیبانی کردند صبح تا شب دارید مرگ بر مرگ بر مرگ بر میگید ولی موشکاتون خون از دماغ کسی در نمیاره منظورتون از مرگ بر اینه که ایشالله دشمن در 90 سالگی بر اثر کولت سن بمیره حمایت روحانیون حوزه علمیه مروی تهران از پاسخ موشکی ایران به تجاوز رژیم سحیونستی همین بازم حمایت لفظی حداقل چهار تاتون به عنوان پیاده نظام راه میافتادین دنبال موشکا میرفتین اسرائیل به خدا یک کم تون راه میرفتین شما زودتر از موشکا میرسید اینا من دیشب اسرائیل زدیم دیگه نمیاد سر کار ما نمیاد چه ربطی داره ربطی نداره اصلا مملکت ما جمهوری اسلامی آقای سلامی آره دیگه مملکت جمهوری اسلامیه کسی بخواد فقط تو زمان ثبات و آرامش و امنیت کار بکنه که باید هفت روز هفته رو بشینه گوشه خونه میگم مردم تو تاکسی چی گفتن امروز مگه پخش فوش خار مادر تو تلویزیون مجاز شده که همچین سوالی از راننده تاکسی میپرسی؟ مردم تو روزای عادی داخل تاکسی چی میگن در موردتون؟ همونا رو زب در ده کمیشه حرفایی که این سری زدن سوار یکی از این موشک ها میشدی؟ بیفتی اسرائیل ببینید چند تا رو کشتی؟ اگه سوار موشک میشد میرفت که خودش تبدیل میشد به تنها کشته حمله به اسرائیل اون موقع به جای انتقام سخت بعد بهش میگفتیم انتقام شیرین چون فقط یه خبر به مال شیرین عقل وسط اتوبان از یه موتور سوار مصاحبه میگیره که به تلفات انتقام سختشون اضافه کنه افزایش چهار و نه دهم درصدی جان باختگان تصادفات رانندگی در سال 1402 و ثبت 17177 کشته تا کنون ساینا و پژو بیشترین فراوانی رو در تصادفات دارن یعنی اگه به جای فرستادن دیویستا موشک میلیون دلاری دیویستا پراید میلیون ریالی فرستاده بودین تلاویب تلفات بیشتری وارد میکردیم من نمیدونم این قرب ابله چرا زوم کرده رو برنامه موشک هستهی شما عقل داشتن ایران خود رو سایپا رو به خاطر تولید سلاح کشتار جمعی تحریم میکردن البته ما پول اونو پیش پیش گرفتیم آنگران این دیویستی ساعت تا موشکی که داریم میزنیم نباشین همین کشتی تجاری MSC اسرائیلی گرفتن دیگه ایشالله بذاریم برای فروش پول اینا در اومده اصلا باری کلا دوزدائی در یا یبله شما هفت میلیارد دلار نم فروختین به کره جنوبی هنوز بعد از شیش سال نتونستین پولشو زنده کنین و پول موشکاتون رو جلو جلو گرفتین حالا پولی هم گرفته شده تو چرا خوشحالی؟ باید به مردم فلسطین و لبنان و یمن تبریک بگی. یه وقت شاق قمار بازی کرد من بچه اون بابام برای ما همین تعریفات را میکرد بله به به چه منبع مبستقی بابای یه آخون قمار باخ باید بده گفت نمیدم چنان لگت به خاصره شاق زد از قدیم گفتن پشت هر خاطره جلی یه تجربه شخصی نهفته است حالا کی کجا چطور به ما تحت این لگت زده و این داری نسبتش میده به خاصره ایشا خدا میدونه راستی شما میدونستین به ما تحت خاصره هم میگن بارک الله من تصمیم گرفتم زین پس به جای واژه غریب و نامنوس با جناب 
از خاسرخواه استفاده کنم شار رفت بیمارستان باد فتق گرفته بود باد فتق به خاطر لگز زدن یک افسر خب خدا رحم کرد باد فتخ گرفت فقط ضربه اگه شدید بود امکان داشت به پروستاتش هم آسیب بزنه امام پرمودن برو صدا بزن سفیر شوروی را آمد بلند شد و یک سیلی در گوشه سفیر شوروی زد اون بزرگوار اونقدر خسته بود تو 90 درصد فیلم ها و اکساش نشسته است پاشه بزنه تو گوشه سفیر اینجا ایران است اینجا سرزمین شیران است با این خاطرات پامنقلی که تو و همکارات تعریف میکنید اونجا دیگه سرزمین شیران نیست سرزمین شیره است اینجا سرزمین مردان و قهرمانان است اینجا آمریکا نیست میدونیم اونجا آمریکا نیست اگه اونجا آمریکا بود که هر سال از 85 میلیون نفر جمعیتش 80 میلیونشون مجبور نبودن برن کافینت واسه لاتاری ثبت نام کنن رفتم فرودگاه بارم گذاشتم رو نوار دم گیت دیدم یه خانم که سرش افتاده و حجاب مناسبی نداره اونم میخواد بارشو بذاره نمیتونه سنگینه سری رفتم زیر یه خم ساکو گرفتم بلند کردم گذاشتم رو نوار یه مرتبه خجالت کشید گفت ای واج آقا خودش جمع جور کرد دیدی یه چمدون چقدر سنگینه دیدی چقدر تحمل یک بار سنگین سخته پس خواهشان سعی کن دیگه سروار جامعه نباشی و یه شغل آبرومند واسه خودت پیدا کنی من وقتی که در خارج کشور بودم دیدم که تابلوها ای زدند عکس خانم با حجاب ایرانی با چادر مشکی ایرانی معلوم شد یک مؤسسه بیمه عمر شعار بیمه خودش رو چادر مشکی ایرانی قرار داد عکس فاتی کماندو رو زدن واسه تبلیغ بیمه خب حق داشتن یه آدم عاقل عکس چهار تا از این کیسه زباله های وحشت رو ببینه سه سوته میره خودش و هفت جد و آبادش رو بیمه عمر و بیمه بدنه میکنه من راجع به این مسئله و حالا این مجازاتی که حالا هر اسمی که روش گذاشته میشه نظر شما چه هستم نه موضع دولت چی هست موضع دولت رو من نمیگم من نمیدونم موضع دولت موضع دولت من دولت نیستم میشه بفرمایید چه خری هستید پس من پاد هستم دست رئیس جمهور بله معرفی میکنم خانم پاد اونی که آبروی هر چیز زنه رو داره یه تنه می اجازه بدید من به قول مشهدی ها میدونم اما نمیدونم به قول لورا گی نخور فرمودهی انتظامی کشور از اجرای طرح نور با هدف برخورد قانونی با ناهنجاری های اجتماعی در کشور خبر داد بر اساس این اطلاعی از بانوبان گرامی درخواست شده افاف و هجاب را رعایت کنند ولی من جاتون بودم اسمشو به جای نور میذاشتم طرح گور چون با این طرحهای زیبا دارید با دست خودتون گور خودتونو میکنین شما اینجا آب رو مهمان امام حسین علیه سلام هستیم حالا آب اوکیه من امیدوارم تو منوتون سرویسی مرتبط با حضرت لوت نداشته باشین فقط اینجا یه کافرستوران معمولی نیست چون در طبق غذاهاشون از طربت امام حسین علیه سلام استفاده میشه خاک میریزین تو غذا؟ <تصفيق> لابد اگه یکی تو غذاش مو پیدا کردم میخوایم بگین اشکالی نداره این پشم سگ از هاب کهفه <تصفيق> کاری با اصل این قانون احمقانه ندارم فقط میخوام بدونم چه جوری چک میکنن وضو دار بودن طرفو یا مثلا سراشپز اگه پای گاز گوزید مدیر رستوران از کجا میخواد بفهمه این وضوش باطل شده اینجا کافه رستوران مذهبی فانوس اولین کافه رستوران با میکس بوی جوراب و گلاب در خاور میانه امروز در محفلی که هستیم قرار دو نفر با هم دیگه آشنا بشن به عنوان جلسه اول و یک جلسه نمادین از یک خواستگاری سنتی قابل توجه کسایی که برای ازدواج کردن یا برقراری رابطه دو به شک هستن حتما این برنامه رو ببینید صحبت های این دو تا بسیجی عاشق رو که بشنوید قول میدم یه جوری حالتون به هم بخوره تا آخر عمر سینگل بمونید یک سوال تو ذهنم رو درگه کرده این که هدفتون از پذیرفتن خواستگار و ازدواج چیه چه پس زمینی داخل ذهنتون هست این چه سوالیه مگه شماها با هدفی جز جفتگیری و تولید مثل هم ازدواج میکنی شما با کار کردن همسرتون موافقی کار کردن همسر به شرطی که به خانواده 
و مخصوصا کودکان آسیب نزنه تبصره میذاری؟ اصلا به تو چه که بخوای با کار کردن یا نکردن یه آدم دیگه مخالف یا موافق باشی الان این جلسه خواستگاریه یا مصاحبه شغلی میخوای زن بگیری یا کارگر استخدام کنی بعضی از آقایون یا خانم خیلی راحت با جنس مخالفشون ارتباط میگیرن در صورتی که متأهل هستن و میذارن پای روشن فکریشون ولی این موضوع برای من قابل هضم نیستش خب اون بعضیا که خیلی راحت با جنس مخالف ارتباط میگیرن و حرف میزنن آدمن شما باید برید دور پارتنراتون نشونه گذاری کنید قلم رو مشخص کنید کسی نزدیکش نشه ولی من جات بودم با توجه به خبرهایی که اخیرا از محافل ارزشی به گوش رسیده بیشتر نگران ارتباطات شوهرم با جنس موافق بودم تا مخالف من اگر داخل یک تاکسی بشینم ببینم یه خانم جلو نشسته دو تا خانم عقبن حدا مقدوم میگم شما بی عقب بشین من جلو بشین چون برای من زن یا دختر این جامعه من خیلی ارزش بالایی داره چقدر به هم میان این دو ارزشی عاشق تا این حد در خریت تفاهم داشتن واقعا کمیابه ایشالله به پای هم پیر بشن من فقط امیدوارم بعد از ازدواج یکی تون اجاقش کور از آب در بیاد شما مرز و حد تعصبی که روی همسر آیندتون دارید چقدر؟ من چون مهندسه هم سر کار همکار خانوم هم دارم تا چه حد گفته بود بین ما برای شما به نظرتون مجازه چه حد مرزی براش قائل هستی؟ تا مرزی که کمربند تو در نیاری و زیپ شلوار تو نکشی پایین و بخوای سیغش کنی اهل خرش کردار هم هستین؟ اهل خرش کردن هدفدار هستم اگه خرج کردن هدفدارتون تو زندگی هم شبیه خرج کردن هدفدارتون تو سیاست باشه که پس بگو قرار بچه هاتون 45 سال گشنگی و تشنگی بدین تا با پولش واسه همسایه گوشت و مرغ و ماهی و برنج و موشک بخرین اینه که ما داریم برای دنیای فلسطینی ها می جنگیم برای دنیای عراقی ها داریم می جنگیم برای دنیای سوری ها داریم می جنگیم ولی به مردم خودمون میگیم مردم سب کنید اون دنیا خدا بهتون میده ده بدبختی اینه اون دنیا هم هوری و رود اصل و شراب و اشغالش مال ایناست آب جوش و مواد مذاب و گرز آتشین و عذابش مال ما کازم صدیقی به امامت نماز جمعه برگشت اما این تصاویر نشان می دهند که مستمعانش چندان پرتداد نبودند <تصفيق> بعد مردم ما به اون بازی ایران و استرالیا میگن کامبک کامبک تلایی یعنی این هزار میلیارد زمین بخوری بعد دوباره برگردی سر جات شبکه های مجازی قتلگاه جوان ها مسلخ آبروها نه ها آقا بزای مجازی مسلخ آبروها نیست دادگاه افکار عمومیه تو این دادگاه هم خبری از مقیس و مرتضوی نیست قاضیش خود مردم هن. شرمنده طلبه و سرباز ناچیز مردم رو بهانه قرار دادن و در اثر یک قفلت مردم عزیز ما دلشون شکست معلومه که دلشون شکسته دل من هم شکست چطور بعد از این همه سال ما یه رفیق نداریم بیاد امضای ما رو جل کنه زمین به اسممون بزنه میخوای دلمون نشکنه دلمون که هیچ هم سوخته گفت مردمی را که از رو دفاع کردن دعا می کند دعا کن بهترین دعایی که در حق اونا میشه کرد اینه که خدا ایشالا یقلی به اونا بده یه دو هزار متر زمین به ما تو ازگول پیام داد که آدم ها برادرانشان را له نمی کنند حتی اگر اشکالی داشتند یه الان له شده ای توه؟ اشکال شما اشکالی ندارید شما احمدتون خوبید اطرافیانتون بدن فقط مشکل اینجاست که راجع به اطرافیانتون هم همینو میگن میگن خودشون خوبن اطرافیانشون بدن و از تک تک برادران خوبن دانشجویانی که با ما معنوس بودن فرهیختگان مسئولین فداکار که نوازششون هیچ فرق نکرد نوازش؟ باشه بابا حالا یه اختلاس کردی یا چرا اروتیک میکنی قضیه رو؟ و شما مستمعین خطبه های این ناچیز خیلی بدهکارتون هستم نه کلن چهار نفر نشستم پایین منبره چقدر میشه بدهید بهشون مگه با عددایی که من از نرخ زمین و ازگل شنیدم اصلا جای نگرانی نیست حالا خدا رو چه دیدی شاید فردو یه حکر خیرم پیدا شد حساب تو کرد پول ریخت توش همه بدهیاتو صاف کرد شبکی فازگاه در کنار تامین آب یه امر ضروری است 
به خصوص از وقتی که تو رئیس جمهور شدی دیگه ضروریتش خیلی بیشتر از قبلم داره احساس میشه البته انصافا از حق نگذریم شبکه های فاضلاب کم نداریم تو مملکت شبکه یک شبکه دو شبکه سه شبکه افق و کلی شبکه های دیگه که 24 ساعت توش گوه سرازیره مثل این من این نوشته که من هیچ وقت فکر نمی کردم آخوند بتونه بازار ارز دیجیتال کریپتو رو مثلا بریزونه اینا آخوند پشمای 80 میلیون ایرانی رو ریزونده بازار ارز دیجیتال که چیزی نیست دست کم نگیرشون اینا به بازار ارز و بورس و ماشین و خودرو و مسکن و خوراک و پوشاک هم تر زدن البته تر مدیریت شده تلاش بشه که گران نکنند و اگر میخواهد گرانی اتفاق بیفته مدیریت شده و برنامه‌ریزی شده باشه یعنی همه اقتصاددانان و سیاستمداران دنیا واسه کاهش قیمت ترا برنامه میخوان این ابله واسه تو پاچه مردم کرده الان یه خفگیر تو خیابون بیاد بد نوبت بده بگه فردا شب ساعت 12 بیا فلان جای جنوب شهر من گوشی تو بزنم خیلی خوبه امروز من جنوب شهر تهران بودم با یه سر بچه صحبت میکردیم اونجا دعوا بود که کی تانک برونه یکی میگفت من عقب میشینم حالا بد میشه یکی میگفت آیو آی ایکسش مال من کسی نباید دست بزنه بعد مرتزا گفتش که بابا شما چرا متوجه نیستی تانک آیو ایکس نمیخوره تانک کاسد میخوره <تصفيق> این خوش نمک بازی و زغ کردن ها رو بعد حمله تروریستی هفته اکتبر هم میکردین ها اولش تو ما تحتتون عروسی بود بعدش ولی دیدید عروس رفته کتلت بچینه خب با بنزین زدن با بنزین زدن دیگه چه شوخی کردن دیگه آره. شوخی میکنم میگن آخه مسلم حالا بنزین رو زدی اون تاش میخوای بری شمال دیگه نه میگفتن بعضیا بنزین زدن برن از نزدیک موشکا رو ببینن بنزین زدن با ماشین بیافتن دنبال موشکا چه کاری خب اینجوری که میزنن جلو از موشکا بعد همینجور پیاده قدم زنون یک چیز تخمه دست میگرفتن تفریحی میرفتن دیگه اون تفلک ها که سرعتی ندارن سینین ترکی از وسط آره آره. تبریز. تبریز گزارش زنده پخش کرده و آخرش خودش گفتش که آقا اصلا اینجا هیچ خبری نیست مردمش نگرانی ندارن و چیزی که من فکر میکنم اینه که اعتماد کامل به قدرت نظامی کشورشون دارن منم اعتماد کامل دارم مطمئنم که نمیزنن 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 اما وقتی عصبانی بشن یه جوری میزنن که تلفاتش از چارشن به سوری هم کمتر باشه مگه نه خدا بله حاجی مثل این که داریم میریم جنگ نه بابا جنگ چیه مگه قرار نیست بریم تو خیابون مردم بیان کنارمون شعار مرد بر اسرائیل بدن برگردیم تو سوله نزن داداش برادر نزن ما سعادت شلیک شدن نداریم هنو ای تو روح چلی کردی بالاخره حالا برنامه چیه؟ همون قبلی خودی مودی بزنیم بندازیم گردن آمریکا؟ نه حاجی این دفعه داریم میریم سمت تلاویم قطب نماتو بده این طرف اگه شمال باشه این طرف هم جنوبه پس همین مسیر رو بریم تا عصر میرسیم حواست باشه دوباره اشتباهی نریم بخوریم تو خاک خودمون چند ساعت بعد سگه یه جای خوب دیدی بگو وایسیم برای نماز و غذا منم یه دستشویی بدم حاجی بیا غذا تو بخور تا دیر نشده باید راه بیافتیم نمیخوام به شب بخوریم سید پس چرا نمیرسی؟ نمیدونم قاعدتا باید الان رسیده باشیم به نظرم قبلا هم اینجا بودی منم احساس میکنم چندمین باره داریم از اینجا رد میشیم سب کن ای بابا داریم دور خودمون میچرخیم که سید بیا یه جایی همین دور اطراف حسابت کنیم تحمل کن بزن نزدیک شدیم هر جایی دوست داشتی شربت حسابت رو سر بکش دارم سیگنال میفرستم بچه های مقاومت بیان دنبالمون چند ساعت بعد داداش ما رو تا نزدیکی مرز برسونی و غیر راه خودمون میری زمینی بریم به گنبد آهنگم برخورد نمی کنی بنابر اخبار رسیده یک درصد از پهبات ها و موشک های شلک شده از طرف ایران با موفقیت به اهداف تعیین شده اصابت کردند این بیروزی خجت بادین بیروزی
قطعا تموم شل برو تو بخشید دیگه حالا بابا یه قهوه خوردم یه ذره انرژی بگیرم حالا برنامه شروع شد دیگه آبرو ما نبر دیگه سلام حالتون چطور سلام احوال شما خب آخه الان دیگه من بعد شلوار رو عوض کنم دیگه الان ما مهمون میخواد بیاد و اینا معلوم حالا عوض کن دیگه اشکال نداره چقدر آبرو ریزی میکنی یه کت شلوار همین رنگی واسه من پیدا بکنید تقریبا آبی باشه مهمونمون رنگ آبی دوست داره دیگه ریخته دیگه قهوه ریخته خانم من یه رفت تصمیم گرفتن قهوه بخورن قهوه رو بدون که بخوره ریخ رو سر من یعنی من واقعا حالا یه چیزی درست بکنید ببینیم چی کنم اوتو کنید دیگه اوتوش کنید من آماده میام بعدش میپوشم میاد برای مهمون بعد اینو تر تمیزش کنید دوباره همین میپوش باش ها بسه دیگه نه باش خدا بس بابا برنامه زبانت چطوره تو تو زبانت چطوره سبا انگلیسی آره دیگه زبان انگلیسی زبان فارسی که داری حرف میزنی جلو میشه خب خوبه بابا من اینجا زندگی میکنم خوبه دیگه خوب یعنی چقدر خوب چقدر خوبه این این در حدی هست که بتونی بری تو خیابون مثلا مرگ بر انگلیس بگی یا نه انگلیسی انگلیس بری مرگ بر انگلیس بری تو خیابون بگی مرگ بلدی یا نه مرگ بر انگلیس ما اینو بلدی بگی چرا چرا برای چی من کارو بابا چرا متوجه نمیشی دیگه کشوری که از شر اخوندا فرار کردی اومدی بهشون پناه گرفتی به پناه دادن خودم زندگی داری زندگی میکنی داری کار میکنی آزادی داری خب برو بگو دیگه برو بگو مرگ بهشون نه بلد نیست ما اصلا بلد نیستم ای بابا چرا بلد نیستی الان بهت یاد میدم ویدیو آموزشی داریم نشون بریم بچا یو نو وات مارگ بار مارگ بار مارگ بار اسرائیل مارگ بار مارگ بار مارگ بار اسرائیل مارگ بار اسرائیل مارگ بار ما خفن کردی بابا ببین از ته حلقت بگو از عمق وجودت میخوام کافه ببین دقت کن دقت کنم یه جوری بگو میخوام کاخ سفید اگه حسینیه نشده حداقل آموزشگاه زبان انگلیسی بشه اینجوری بعد بشه ببین باشه باشه that's two meanings depending on the that's two or کلاس آموزشی من میخوام یه مؤسسه آموزشی بزنم تو شورای انقلابی یاد بدم آره الان همین الان بزنید همین الان به ذهنم رسید چی میخوای یاد بدی ام الان فهمیدم یاد گرفت فهمیدم یاد نشه بگو سبزی 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 پلو با ماهی سبزی پلو با ماهی آفرین آفرین حالا بگو ناتین وری ناتون وری ناتین وری ناتون وری وری گود وری گود حالا ادامه شو تو جلسه بعد یادت میدم این فعلا لول اولش بود ادامه داره تانک یو مارک بار امریکا مارک بار امریکا مارک بار امریکا مارک بار حرکت چه مثل مثل رپر هاست مثلا حرکت فکر میکنه مثلا داره کنسرت برگزار میکنه خیلی حالا حالا دور از شوخی آزادی بیان یعنی همین دیگه بری توی یک کشور خارجی دموکراتیک و بتونی علیه اون کشور نه تنها شعار بدی بلکه شعاراتو به بقیه هم یاد بدی حالا کسی میتونه بره ایران تو پایگاه بسیج داد بزنه بگه د... نتم شده 3G نه نه مگه تیری... حتی ادامهش هم نگه ها یعنی... همون نت هم شده 3G کافیه پدر هفت جد داوادو شده در بیارم حالا 3G شدن نت بدی داره چشه نه نت مهم نیست که هم. اتفاقی که بعدش قرار بیفته مهمه که حالا از این شعارا زیاده جلسه بعد با توپ تانک فش فشه تمرین میکنیم حالا الان دیره دیگه بریم سراغ مهمون هم برم لباس عوض بکنم و اینا بقیه رو هفته های آینده به درس میدم باریک الله همراه ما باشید شادی خانم رسیدیم به بخش مهمون این هفته اونم چه مهمونی بگو ببینم دیگه نمیتونم مهمون دعوت کردیم عکاس کاردو عکاس معمولی هم نه عکاس کاردو روست عکاس اختصاصی خانواده سلطنتی انگلستان هنری دلان خیلی 
خوش اومدین خیلی خوش اومدین از اول دست دادم کنترل نفرستم بکنم که بگی اسم شما رو شادی خیلی زوغ و شوق داره برای دیدن شما ربطی نداره شادی جان ایشون عکاس خانواده سلطنتی هستن به شما هیچ ربطی شما هیچ رنگ ریشه و خون ممکنه سلطنت طلب باشه ولی ربطی نداره حالا یه عکس هم از من بگیر یه وقتی به چه عنوان به عنوان یکی که دوست داره دوست داره خانواده <تصفيق> خیلی خوش اومدی خیلی خیلی ممنون کردی افتخاری برای ما و چه خبر کاروبار چطوره اوضاع چطوره با این همه گرفتاری وقت کردی اومدی سراغ برنامه ما خیلی خوش کردی والا برنامه بود امروز کمی عکاسی بکنم خب از یه سری است تو خود کاخ وینزر ولی این بارون چه شدتی هی داره می‌ریزه نه آفتاب از صبح انگار شلنگ گرفتن دقیقاً یعنی واقعا شانس ما بود شانس و شانسی ما بود و شانسی ما بود یعنی امروز هم فرصت نمی‌گردیم باز دوباره خب صبح زود بود ولی خب اقلا خوش اومده آره حد اقل این حد اقل اتفاقی که افتاده تا حالا شده توی مثلا اکاسی باشی مثلا در حال گرفتن عکس خیلی جدی و مهمی باشی یه دفعه هوا به هم بریزه و همه چی رو خراب کنه خب خراب که نمیشه ولی موقعی که هوا خرابه اونم یه یه, یه خوب اکس های خوب دیگه ای رو دیگه ولی خب برنامه ریزی تو اون سیستمی رو که برای اون نوع اکاسی در نظر گرفتی رو خراب نمیکنه به هم نمیریزه؟ نه چون محیط رو داریم داریم چیز میکنیم م... مثلا مثلا بعضی از این رژه ها تو خود تو خود تاجگذاری مال کینگ چارلز بارون داشت می اومد و تو اون پالمال اون خیابون که داره میره به جلوی آره تو, تو کالسکه نیست که بارون داشت می اومد قشنگ ریفلکشن خیس همه ریفلکشن انکاس کالسکه و تشریفات و همه اینا توی خیابون دیده میشه این مثلا یکی از عکس هایی هستش که برای من جالب بود کجا وایسادی چون ببین فاصله با <تصفيق> سوژه و زاویه‌ای که قرار گرفتی انگار مثلا چه می‌دونم تو بالکن مثلا کاخ وایسادی نه همینطور اینجا کجایی الان مثلا این تو تو هورس گاردز پرید از تمام دوربینا و عکاسا و که از دنیا آمده بودن خ... یعنی اینا همه بیرون در بودن شما فقط دروازه تو... من توی یه اتاق بالا همون رو دارم میگم این قطعا یک جایگاه ویژه یه اتاقه یه جایی که ببینید آخه چقدر نزدیک به تمام گارد و خود خانواده سلطنتی و تمام عکس ها خیلی فاصله خیلی نزدیکی داره خیلی جالبه اصلا این اطمینان و این نزدیکی که شما داشتین اینا چیه؟ اینا این تو هندوستانه اینا اینا همون کاوری هندوستان 61st کاوری تو جایپور سوار نظام اونا که من دعوت کرده بودم یک کتاب ازشون بود اینم تاجگذاریه این باز دوباره فاصله رو نگاه کنی این تاجگذاری نیست نه این چیزه استیت اوپنینگ اوف پارلمنت که به نظر من یکی از بهترین رژه های تمام سال که تمام کالسکه و تمام همه چیز انقدر زیاده یه اکس ها میاد ما تونتون میخوام راجب اکس ها سوال بکنیم آخه اکاس این اکس این اکس این اکس آخرین اکسیه که ملکه گرفتین درسته؟ تقریبا آخرین اکس درست این اکس رو من اینجا هم دارم که این در واقع میشه گفت اکس فوق ولاده زیبایی خودت میشه یه توضیحی بدی راجب این اکس این اکس رو من نشون بدم این اکس تو کاخ وینزور گرفته بودم و خود ملکه این عکس اینو انتخاب کرد معمولا خودش میگه خب عکس رو که گرفتی پنج شیش دار که خودت خیال میکنی خوبه بفرست به من من انتخاب میکنم که کدوم بهتره آره. و اینو این انتخاب کرده خود ملکه انتخاب کرد و چه عکس قشنگیه چون این عکس دیگه یه عکس دیگه هم با همین شرایط ولی اسپا رنگش فرق میکنن که جوان تر بوده آره این این عکس نو... موقع 90 نو... سالش بود این عکس 96 ساله یه عکس قبل هم نشون دادید مال تو دایمن جوبلی 2012 خب اون موقع 85 سالش بوده 85 و یه عکسی هم تو این کتاب هست یکی از اولین عکس ها 2002 مال گولدن جوبلی یعنی ببین در چه سالها و چه زمانهایی از اش عکس گرفتن مجموعاً 22 بیشتر از 22 22 سه سال همین جوری 22 سال عکس میگرفتن آره ولی هیچ کدام از این عکس ها به جز این آخریه پخش نشده بود 
هیچ کدوم از اکسا رو پخش نکردن اصلا خیلی از اکسایی که این حالا برای ما آوردن که نشون بده نیوردی که بذاری پلو ما که میذاری کادو دیگه کادو بسگی داره ببینیم چه اخلاقمون چه اخلاق و رفتار بچا خوب باشین لطفا ادب و نزاکت و رعایت بفرمایید که اکسا رو بذاره باشه این اکسا رو هیچ وقت حالا هیچ جا نشون ندادین هیچ کس هم ندید نه نه خب ملکه دیده به جز ملکه قرار ما ببینیم دیگه یعنی از این دیگه عموم ندیده این اکسا خیلی روزنامه منم الان نشونتون نمیدم پس میذارم یه خورده جلوتر آخه نکته جالب اینجاست که خب من اکسای زیادی دیدیم هممون یعنی من دیدم شما دیدید همه ملکه زیاد توی اکساش نمیخندید درست. هر عکسی که شما گرفتید داره میخنده خنده خیلی شیرین و جالبی هم داره یعنی نشان از اعتمادی که بهت داره این اصلا چجوری میخندوندیش این اتفاق بود چون همیشه با اسب بود خب و اس <تصفيق> ریلکسش میکنه و میدونست که من هم عاشق اسبم خب به همین دلیل اینو ما با این این اش علاقه علاقه که شما اسب آره، آره، علاقه به اسب علاقه به اسب آره، آره، بوده آره، آره، و اعتماد ما که دارم عکسش میگیرم همیشه با یه اسب یا فلان خب اصلا چجوری این این اتفاق چجوری افتاد چجوری شد که شما مثلا گفتن هنری جان شما بیا مثلا عکاس اختصاصی ملکه باشه ملکه گفت آقا من به ایشون اعتماد دارم بیان عکسای من رو بگیرن اونم با این فاصله و با این والا این به این سادگی نیست من حدود حدود دو سه سال عکس هاوس هول کاوری عکساشونو میگرفتم سوار نظام سوار نظام که بعد گارد رو در واقع بله که بعد کتاب شد اینه کتابیه که این اولین کتاب. کتابه این اولین درسته؟ کتابه بله. این کتابی هستش که در واقع اولین کتابیه که که خودم چاپ کردم یعنی اکسای فوقلادهی داره که سختی و یه اکس اولین صفحه اکس ملکه توشه که یکی از اولین اکسای ملکه اکسای ملکه هست هیچی و این یه روز به من گفتن کماندر این چیف مال هاسول کاوری خود ملکه این اکس این اکسه این یکی از اکس های اولیه ای هستش که این مال گولدن جوبلی فوقلاد است آره هیچی بعد خب. گفتن نیست که تو عاشق اسبی و هی چون اختصاص هم اسبه تخصصه تخصص هم اسبه اسبه گفتم بیا چند تا از اکسات بیار تو کاخ نشون بده به ملکه منم گفتم باشه کی گفت اینو یک تو خود این محیط فضای هاسول کاور یکی از خب. اونایی که گفتم باشه خب رفتم خونم و تاب این تابلو اون تابلو این تابلو این تا گذاشتم تو ماشین اما بردم تو تو کاخ وینزر تو یه اتاق نشون دادن عکس گذاشتم رو این صندلی رو اون صندلی رو رو, رو زمین رو, رو میز بعد ملکی اومد و دید اکسام و فلان و اینجوری شروع شد چه کار جالبی یعنی از حس و حال دو موقع بگو استرس داشتی نگران بودی خوشحال بودی مطمئن بودی که خیلی اکسایتد بودم ولی بعد از مدتی داری با یه انسانی صحبت میکنی یعنی دیگه بعد میان بیرون می به ملکه دست ما برای یه هفته نشستم نمه دیگر تشمیل کنیم واقعا بعد خب چجوری شد از عکاسی حالا مثلا اسب و گارد به این مرحله رسیدین که گفتن بیاین عکس پورتره بگیرین از مثلا ملکه یا خب از خانواده دیگه دیگه 22 سال این کار دارم میکنم دیگه همین جایی اعتمادیه که آره، جلب آره، شده و آره، اعتماد در شده اینجوری هر سال داخلشون بودم داخل. مرتب دارم عکس از رژه میگیرم عکس از این عکس از دیگه باهاشون در واقع رفیق شده بود آره، یکی آره، از آره آره یعنی آره کیت کیت عکس های دیگه هم داریم مثلا عکس های این چی الان این تو باکو آذربایجان مالش زاهدید زاهدید یکی آره. از تکت خیلی خوبه آش. ولی تخصصا واقعا اسبه و عشق و علاقه اسب تو ایران شروع شد چه جوری آره بذار شروع نکن آه. شروع نکن چون بچه از اتاق فرمان دارم به من میگه یه سر بریم اتاق کنترل برمیگریم دوباره اوکی همچنان در خدمت هنری دلال عزیز هستیم و امیدواریم که 
همچنان سورپرایز های باحالی برامون داشته باشه چون ما سیر نشدیم از دیدن عکس‌ها باز دوباره یکی از عکس‌های جالب ملکه در حال خندیدن که من باز توی هیچ صحنه‌ای ندیدم خب این علاقه به اسب و اصلا کلا از کجا شکل عکاسی اصلا عکاسی از اسب چه جوری شکل گرفت تو ای... اصلا ایران بودیم شما بله بابا تو ایران به دنیا اومدم تو ایران بزرگ شدم <تصفيق> خب بعد چه جوری اون وقت چه جوری شد وارد کار عکاسی شدی چیکار کردی من از تقصیر پدرمه هم تقصیرشه تقصیرشه پدر همیشه از خانواده دوربین عکاسی میکرد و فلان یه روز می گفتم خب این حتما حتما همه این کار رو باید بکنم مثل نفس کشیدن یه روز به من نه سالگی بودم به من یه دوربین داد و از اون موقع شروع کردم عکاسی از زندگی خودم و این ادامه داره میده تا امروز از نه سالگی کار عکاسی رو شروع کرد و دانشگاه هم رفتی عکاسی برای نه 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 بعدا اگه بنا بود تدریس عکاسی بکنم عکاس نمیشد نمیشدی خیلی جالبه اسب چی بود اسب چی همون نه سالگی مادرم منو میبرد اسباری تو تهران و وای اسب عاشق اسب بوی اسب همه چیز اسب و پدرم هم اون موقع هم منو برد کوه نبردی خود تمام این سه تا چیزا الان داخل زندگی, زندگی من هم در واقع شما اک... اتفاقاتی که توی این نه سالگی افتاد باعث شد کل زندگی ناره از کوه نبردی و, و, و کوه نبردی و عکاسی و مجروزی ولی همه یه دوران نوجوانی و جوانی تو ایران بودی یه جای دیگه هم رفتی نه همیشه تو ایران فقط دانشگاه 17 سالگی بودم رفتم کالرادا تو امریکا و بعد از چهار سال برگشتم با چه زوق تو ایران چون واقعا دوست داشت ایران با اون موقع برای من جوون میدونین این نشینان ایران میدونی ت... یعنی کوه های ایران پلی گراند بود یعنی it was fantastic چی بگم خب was... چند سال یعنی اون فاصله ای که از دانشگاه برگشتی ایران تا وقتی که دوباره رفتی چقدر بودی ایران سربازی رفتی چه جوری دیگه ما که برگشتیم ایران مجبور بودیم بریم سربازی شش ماه فقط شش ماه سربازی آره اونا که از خارج می اومدن این یه طرح اتاق بازار سخت بود, بود یا خوش میگذشت بهتون خوش میگذشت بابا واقعا چیکار می‌کردین با مال سرباز مثلا بابا ویکندا که مثلا میشد بعضی به بعضی یا مرخصی میدادن پنج شنبه شبا می رفتیم دیسکوتک و فلان و این حرفا اسکی اسکی بعد برمیگشتیم سربازان سربازان نه از زمان مال قدیم بود الان که بری که یعنی واقعا عالی بود خلاصه بعد از شش ماه همه افسر شدند و تو اتاق تو بخش خصوصی کار میکردیم منم تو اداره پدرم کار میکردم و بعد از بعد از یک سال شروع کردن این انقلاب یواش 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 خب انقلاب داره میشه من هم اکاسم بلاسه با دوربینم قشنگ تمام همه چیز رو اکاسی کردم جدی از انقلاب هم اکاسی داری؟ بله رژه فلان همه چیز بعد از هفتش ما دیگه اومدیم اومدیم انگلیس و نروژ و اروپا و بر رفتن برگشتم امریکا و بعد از 16 سال برگشتم انگلیس انگلیس رو بیشتر دوست داری یا آمریکا رو؟ البته دیگه به خاطر نزدیکی که به نه بستگی داره به خاطرات میدونی سن و سال موقع که از ایران آمده بودیم اینجا 23 24 من واقعا بدم می اومد رفتم امریکا بعد از این همه مدت تو امریکا بودم دیگه فینیشت I love it here اینجا رو دوست داری خب چه حالی چه چه این چیه این دربنده این دربنده دربند جدیده آره یعنی همین مجسمه از همون موقع است آره ولی ماشینی که دارم میبینم آخه ماشینای بروستری بودن آره آره این این 4 5 سال پیش برگشته بودم ایران منو دعوت کرده بودن خلاص رفتم این جاها عکاسی کردم با خب این که خاطرات جمع همه ایرانه نه این این نورث ویلز ولی ایران خودمونم کم از این نداره خیلی قشنگه بهترین کوه ها بهترین 
خب تحصیل شما چی بود که اصلا گذاشتینش کنار و بوسیدین و هیچ براتون هم مهم نبود و آره بیتون رفتی تحصیل کردی افسر شدی تمام این خب چی بود خب تو یادم نیست چی درست بود مهم نبوده نه ولی نه بیزنس بیزنس و چیز ولی ببینی از همون ایران من عشق علاقه هم با این نشین های ایران بودن که قوچ می گردند بعد حالا من تو لندن هم این هاوسولد کابری درست یاد اون مثل یه ایله یک پشت این دیوار های بزرگ روبروی هرد مثل یه ایلی میدونیم باید اعتماد باشون پیدا بکنیم اونا باید, باید راحت باشن بتونیم واردشون بشه این ورود به اون آره آره بخ من خود من این اسباب و این رنگ ها و این رژه ها و این یعنی برای من واقعا عالی بود بعد خب دیگه یه باش باش با دوربین خب بجز این کتابی که منتشر کردی پروژه دیگه ای داری کار دیگه ای کتاب دیگه ای قرار هست منتشر بشه عکس هایی که منتشر نشده قرار منتشر بشه آره آره حدود حدود یه 7 8 تا 9 تا کتاب دیگه درست کردم 7 8 تا کتاب دیگه یکی تو کانادا یکی تو هندوستان یکی تو عمان عمان چقدر عالی بود 1200 تا اسب و الان هم یک الان هم دارم یک روی, روی کتاب ماهی دارم دوش کار میکنم رویل میوز تو, تو کاخ باکینگ هم تمام کالسکی های سلطنتی, سلطنتی و تمام اسبای سلطنت تمام ماشین های سلطنتی ماشین ها رو منم هستم ماشین ها رو منم هستم بیست و دو سال من دارم این میخوام این اکس ها رو بگیرم بس. هر سال اجازه می... نامه میریسم اجازه بگیرم خواهش میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم هی میگن نه 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 و هیچ وقت نمیخواستم از ملکه مستقیما اه... اجازه. اجازه بگیرم فکر نمیکردم درست بود ولی هیچی آخرش گفتن اون نامه رو که میریفرسی هر... مینویسی هر سال باز بنویس یه بار دیگه بنویس یه بار دیگه بنویس بله نوشتم و گفتم بفرما بعد من گفتم ببین زندگی چیه؟ بیست و, بیست و دو سال گفتن نه موقعی که میگن آره سال پلاتینوم جوبلی بعد شد ستیت فیونرو بعد شد تاج گذاری تمام این یعنی همه اینا با هم اتفاق افتاد پشت شر دیگه چه اتفاقی میتونست بهتر از این برای یک کاس بیفته؟ نه تنها فقط تجربهش فقط موندن اونجا نگاه کردن یه دونم عکس تشییع جنازه بود اونم بله تشییع جنازه ملکه ملکه, ملکه بود آره آره ما که سیر نمیشیم واقعا از تمام صحبت هاش و خاطراتش و شیرینی داستان هایی که برامون داره تعریف میکنه ولی وقت برنامه متاسفانه تموم شد و همراه ما باش بچه ها برای بخش موزیک چون دیدم با اشتیاق هم اجرای بچه ها و موزیکشون رو پرفرمانس بچه ها نگاه میکنی گفتم باش همراه ما و اجرای بخش موزیک رو هم ببینیم حتما حتما برمان لطف, حتماً. لطف کردی تمنا میکنم تشویق کنید خیلی ممنون خیلی لطف کردی خیلی برمان محبت بس کردی سینو جان دیگه آره ولی دیگه نگاه کن قشنگ اینجاش قهوه‌ای شده دیگه لکه قهوه‌ای رو اینا الان بعد ببرم بدم خوشویی بچه‌ها فقط تونسن خوشگش کنن اب نداره دیگه حالا اب نداره اب نداره بیا حداقل الان دیگه بابا آخه دیگه کوچه الوار من خراب کردی دیگه بابا معذرت خواهی کردم بیا الان یه اجرای قشنگ گوش کنیم کیف کنی حال جا بیا سفورا به به سفورا اومده به به ببینیم اجرای کار جدیده بله کار جدیده ظالم Just 
دلیل کلفت و ابروی پیوسته او زیر زیرا زندگی میکنه اینا زیر کوه یخ زمیره شام افتاد روزه رو شکلم تا میام یه نفس رها بشم تو رویا منو هول میده با سر میافتم از بسیار عالی بسیار عالی دوستان اگه دلتون میخواد برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید یوتیوب فیسبوک توییتر اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا در خدمت شماست برنامه رو به صورت آنلاین میذاره پشت صحنه ویدیوهای متفرق ویدیوهای جدید برنامه های جدید و یه سری کارهای جدیدی که همین دیروز و پریروز اتفاق افتاده توی کانال یوتیوب من میتونید دنبال بکنید و ببینید و حال بکنید و برنده این هفته هم که قرار بود قبلا اعلام بکنم یعنی وسط برنامه اعلام بکنم الان دارم اعلام میکنم فکر می کنم خانم مریم هست اسمشون چون ماری نوشته شده ولی خب احتمالا مریم هستن که دایرکت مسیج بهتون اعلام میکنن اکانت برنده افتخارش دیگه دستی هم بزنید دست بزنید براشون اینجا دیگه دایرکت مسیج میگن دیگه چیکار باید بکنید جایزه چه جوری تقدیم حضورتون میشه کانال یوتیوب خودم هم که گفتم مربوط به برنامه امشب نظری پیشنهادی حرفی اگه دارید 
اینستاگرام شادی جان زیر پست مربوطه و اینستاگرام بنده زیر پست مربوط به برنامه همین امشب نظرتون رو بفرمایید تا ببینیم هفته بعد کی خوش شانسه شبتون